ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் வந்து விக்னேஷ் ஸோ நம்ம நேற்று நைட்டு தான் ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது குரூப் டியோட ரிசல்ட்ஸ் குரூப் டியோட ரிசல்ட்ஸ் ம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் ஆன் ஆர் பிஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பரே வரலாம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வரலாம் இன்னும் ஒரு பத்து பதினோரு நாள் தான் டைம் இருக்குது இல்லையா ஸோ பிஇடியை பார்த்தனா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஇடினா என்ன பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சினா என்ன பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் யார் யாருக்கு இருக்கு யார் யாருக்கு இல்லை அண்ட் என்னென்ன ஈவெண்ட் இருக்கு அந்த ஈவெண்ட்லாம் எப்படி நடத்துவாங்க அண்ட் நீங்க எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும் அண்ட் பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் எந்த கிரவுண்ட்ல நடத்துவாங்க இது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோவை மட்டும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க பார்க்காம கமெண்ட் பண்ணாதீங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்னா யார் யாரெல்லாம் பிடி போகணும் அதாவது யார் யாருக்கெல்லாம் பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல இருந்து சொல்ல போறேன் ஸோ பேசிக் டீடைல்ஸ் தேவைப்படுறவங்களா இருப்பாங்க கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் தேவைப்படுறவங்களா இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்போதான் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிஇடி யார் யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மொத்தமா நான் சிசிஏஏ அதாவது ரயில்வேலியே அப்ரண்டிஸ் முடிச்சவங்கன்னு பிரிக்கலாம் அண்ட் நான் சிசிஏ ரயில்வேல அப்ரண்டிஸ் எதுவும் முடிக்காதவங்க அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தனியா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருப்பாங்க அண்ட் பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இவங்க தான் மெஜாரிட்டி இல்லையா எல்லாருமே ஸோ இதுல யாரெல்லாம் ரயில்வேல அப்ரண்டிஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாம் எழுதி செலக்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிஇடி கிடையாது நோ பிஇடி டேரக்டா உங்களை டிவிக்கு கூப்பிடுவாங்க டிவிக்கு அடுத்த நாள் மெடிக்கல் இருக்கும் ஸோ நான் சிசிஏ இருக்கீங்க இல்லையா உங்களுக்குலாம் பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டிவி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் இருக்கும் ஸோ டிவி மெடிக்கலை பற்றிலாம் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் வேண்டாம் தென் பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பிஇடி இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்றதை விட உங்களோட நோட்டிபிகேஷன்ல அதாவது குரூப் டி நோட்டிபிகேஷன்ல கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க பேரா நம்பர் லெவன் ஓகே பேரா நம்பர் லெவன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேரா லெவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல லெவன் பாயிண்ட் ஒன் லெவன் பாயிண்ட் டூ லெவன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு மொத்தம் ஏழு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏழு பாயிண்ட்ஸ்ல உங்களோட டிசபிலிட்டி எந்த லெவல்ல இருக்கணும் டிசபிலிட்டி சர்டிபிகேட் வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கணும் அதை பத்தி கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏழு பாயிண்ட்ல எலிஜிபிள் ஆகுறவங்க மட்டும்தான் பிடபிள்யூபிடி பிசிக்கல் இருந்து எக்ஸம்ஷன் வாங்க முடியுங்கிறத கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா பிடபிள்யூபிடி இதுல போட்டிருக்காங்க பாருங்க த பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் பிடபிள்யூபிடி ஆஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் பேரா லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஆர் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் அப்பியரிங் ஃபார் பிஇடி ஸோ அந்த பேரா லெவன் லெவன் டு லெவன் பாயிண்ட் செவன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏழு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்க கிளியர் கட்டா படிக்கணும் அவர் ஆஃப்டர் குவாலிஃபைங் இன் த சிபிடி சச் கேண்டிடேட்ஸ் வில் ஹவ் டு பாஸ் த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பிரிஸ்கிரைப் ஃபார் பிடபிள்யூபிடி ஓகேவா it if the candidate it is the candidate's responsibility to ensure that they are medically fit enough to attempt the pet railways will not be responsible for any injury or harm suffered by candidates as a result of participating in the pet seriya so uh, P, uh, pwbd candidates in the 11th para padinga 11th para illa bro enga irukku nu theriyala abdin neenga nanachinga marakama comment pannunga and the 11 to 11.7 paragraph undu na screenshot eduthu நம்ம டெலகிராம் சேனல்ல போட்டேன் ஸோ நீங்க வந்து கிளியரா படிச்சுக்கலாம் இல்ல பிடபிள்யூபிடி நிறைய பேர் இருந்தீங்க நிறைய டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய கமெண்ட் வந்ததுன்னா நான் தாராளமா வீடியோ மேக் பண்றேன் ஸோ பிசிக்கல் என்னென்ன ஈவெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கறத அடுத்து பார்க்கலாம் மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தனியாகவும் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தனியாகவும் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் இதுதான் ஓகேவா ஒரு ஒரு ஈவெண்டா பாக்கலாம் ஷுட் பி ஏபிள் டு லிஃப்ட் அண்ட் கேரி தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் வெயிட் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன் டூ மினிட்ஸ் இன் ஒன் சான்ஸ் வித்வுட் புட்டிங் த வெயிட் டவுன் அதே மாதிரி இங்க வாங்க ஷுட் பி ஏபிள் டு லிஃப்ட் அண்ட் கேரி டுவெண்ட்டி கேஜி ஆஃப் வெயிட் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன் டூ மினிட்ஸ் இன் ஒன் சான்ஸ் வித்வுட் புட்டிங் த வெயிட் ஓ ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே கிட்டத்தட்ட சேம் ஈவெண்ட் தான் இவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு கிலோ மணல் மூட்டை இருக்கும் இவங்க கிட்ட இருபது கிலோ இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அண்ட் டுவெண்ட்டி
ஸோ இதை எப்படி வேணும்னாலும் தூக்கிக்கலாம் அது உங்களோட சாமர்த்தியம் தான் தூக்கி ஷோல்டரில் வைக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் டிப்ஸ் மாதிரியும் நான் சொல்கிறேன் இந்த சேண்ட் பேக்கை தூக்கி ஷோல்டரில் வைக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு கையிலையும் அப்படியே தூக்கிக்கலாமா அப்படினா கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் இப்படி தான் பேக்கை தூக்கணும்னு அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க அது உங்கள் விருப்பம் தான் பட் நான் பர்சனலாக என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா அந்த சேண்ட் பேக்கை தூக்கி நீங்கள் ஷோல்டர் மேலே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஷோல்டர் மேலே வச்சு கையை லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேகும் கீழே விழாது ஏன்னா அந்த சேண்ட் பேக் கீழே விழக்கூடாது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே நீங்கள் தூக்கிட்டு போனோம் கீழே விழுந்தாலும் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ டேரெக்டாக அதை ஷோல்டரில் தூக்கிட்டு போனீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தலையில் தூக்குறதும் உங்களுக்கு ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு கையில் தூக்கிட்டு போகிறதும் முடியாத விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஷோல்டர் மேலே வச்சுக்கோங்க சேண்ட் பேக் ஃபீமேல் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்குமே சேண்ட் பேக் தான் கொடுப்பாங்க மணல் மூட்டை இருக்கும் ஆனால் டுவெண்ட்டி கேஜி இருக்கும் சரியா ஸோ நீங்கள் போவீங்க கிரவுண்டில் ஆக்சுவலாக கிரவுண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் வைங்களேன் ஒரு ஸ்டேடியம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா ரன்னிங்குக்கும் இந்த வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு போகிற ஈவெண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதாவது இங்கேயே ரன்னிங் இங்கேயே அந்த சேண்ட் பேக் தூக்கிட்டு போகிற ரெண்டு ஈவெண்ட்டுமே நடக்காது ஸோ அந்த சேண்ட் பேக் தூக்கிட்டு போகிற ஈவெண்ட் தனியாக ஒரு இடத்துல நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா தனியாக மேபி ஒரு கார்பெட் மாதிரி ரெட் கார்பெட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இங்கே உங்களோட ஸ்டார்டிங் லைன் இருக்கும் இங்கே உங்களோட ஃபினிஷிங் லைன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த வெயிட்டு தூக்கிட்டு போகிற ஈவெண்ட்டை பற்றி சொல்லிட்டுறேன் இங்கே ஃபுல்லாக சேண்ட் பேக்காக போட்டு வச்சுருப்பாங்க நிறைய சேண்ட் பேக் இருக்கும் பத்து தான் இருக்கும் பதினஞ்சு தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு ஐம்பது அறுபது சேண்ட் பேக் இருக்கும் ஸோ லைனாக ஒவ்வொருத்தராக சேண்ட் பேக்கை தூக்கி ஷோல்டரில் வச்சுட்டு இந்த லைனில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லைனில் முடிச்சிடணும் இதுதான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்னு வைங்களேன் ஸோ இதை நீங்கள் முடிச்சிடணும் ஓகேவா இப்போ நான் இன்னொரு விஷயத்துக்கு வரேன் ப்ரோ டைமிங் எப்படி ப்ரோ பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் அதாவது உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே உங்களோட கையில் ரெண்டுத்துலேயும் சரி கால் ரெண்டுத்துலேயும் சரி ட்ராக்கர் கட்டிடுவாங்க ட்ராக்கருங்கிறது என்னென்னா ஒரு வாட்ச் மாதிரி இருக்கும் சரியா அவங்களோட கையிலையும் கால்லையும் அந்த வாட்ச் மாதிரி இருக்கிறத கட்டிடுவாங்க ஸோ அது வந்து டைமிங்கை ட்ராக் பண்ணிடும் ஸோ சர்டைன் லைன் இருக்கும் அந்த லைனை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணதுமே இந்த லைனை தாண்டதுமே அந்த டைமரை வந்து ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தென் இந்த லைனை நீங்கள் தாண்ட உடனே அந்த டைமரும் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க அவங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டைமிங் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை நீங்கள் டூ மினிட்ஸில் முடிக்கணும் ஸோ சேண்ட் பேக்ஸ் இருக்கும் வரீங்க வந்ததுமே சேண்ட் பேக் தூக்குறீங்க ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிக்கிறீங்க எல்லாமே டைமர் இருக்கும் ட்ராக்கர் இருக்கும் அதிலேயே வந்து உங்களை ட்ராக் பண்ணிடும் டைமர் ஓகேவா இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சிடும் இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது கேப் இருக்கும் சரியா எப்படி ரன்னிங் வைப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா த்ரீ டைம்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ஸோ எவ்வளோ வேக்கன்சியோ அதை விட த்ரீ டைம்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சென்னை ஜோனை பற்றியே பேசுகிறேன் ஏன்னா நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க மோஸ்ட்லி சென்னை ஜோன் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டா ஸோ சென்னை ஜோனில் மட்டுமே த்ரீ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் ஸோ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக டென் தௌசண்ட்னு போட்டுக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக அதில் டூ தௌசண்ட் சிசிஏ வேக்கன்சி சரியா அதை எடுத்துருங்க அதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் இல்லை செவன் தௌசண்ட் சம்திங் வரும் நான் அப்ராக்சிமேட்டாக ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த எயிட் தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸில் மூணு மடங்கு எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பிஇடி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேவா ரைட் இது ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்து நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வருது ப்ரோ எந்த இடத்துல வந்து பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் குரூப் டிகிரி நடக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சென்னையில் ஒரே ஒரு கிரவுண்டில் தான் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டை நடத்தினாங்க சென்னையில் ஆவடி போலீஸ் கிரவுண்டில் ஃபிசிக்கல் நடந்துச்சு ஏன்னா ஆவடி போலீஸ் கிரவுண்ட் வந்து பெருசு ரெண்டு மூணு கிரவுண்ட் இருக்கும் பெட்டாலியன் நிறைய பெட்டாலியன் வச்சுருப்பாங்க அங்கே ஸோ அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த தடவையும் இருக்கும் எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சுமே இருக்காதுங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ
ரெண்டாவது ஈவெண்ட்டுக்கும் அவங்க உங்களுக்கு தர டைம் இதே தான் அதாவது ஒரே சான்ஸ் தான் ரன்னிங்கும் ஸோ ரன்னிங் எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கார்பெட் மாதிரி சிம்பிளாக இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இந்த அளவில் ஸோ அந்த கிரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் அடிக்கணும் இல்லையா ஏன்னா ரன்னிங் ஓட வேண்டியது மொத்தம் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ரவுண்டு வரும் இது ரெண்டு ரவுண்டு வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரவுண்ட்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே வருதுன்னு வைங்களேன் இங்கே ஒரு இன்னொரு கார்பெட் மாதிரியோ துணி மாதிரியோ போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே உங்களோட ட்ராக்கர் ஆன் ஆயிரும் ட்ராக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருபது பேரை ஒரு ஒரு பேட்சாக ஓட விடுவாங்க ஸோ நிற்க வச்சு ஆனியோர் மார் கெட்ஸ் கோன்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ என்ன ஆகும் ரேண்டமாக விடுவாங்க பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்சாக ஓட விடும் போது அவங்க தான் உங்களுக்கு ட்ராக்கர் கட்டி விட்டுட்டுறாங்க இல்லையா ஸோ அதுவே ட்ராக் பண்ணிக்கும் டைமை எந்த டைமில் முடிக்கணும் மேல் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ரன்னிங்கு கரெக்டாக டைமுக்குள்ளே முடிக்கிறவங்க தான் செலக்டட் ஃபோர் மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆனால் கூட நீங்கள் ரிஜெக்ட் செய்யப்படுவீர்கள் அதை நான் கிளியராக சொல்லிக்கிறேன் தென் கேர்ள்ஸுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தராங்க இல்லையா ஸோ மறுபடியும் கூட நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தராங்க கேர்ள்ஸுக்கு ஸோ இதில் நிறைய பேர் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ ஷூ போட்டு தான் ஓடணுமா வெறும் காலில் ஓடக்கூடாதா சி இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து கிளியராக சொல்லிக்கிறேன் ஆவடி போலீஸ் கிரவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நானே போயிருக்கேன் கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன 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 குட்டி 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 கல்லெல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் ஷூ போடாமல் ஓட முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எல்லாருமே அங்கே ஷூ போட்டிருப்பாங்க தென் இன்னொரு விஷயம் ட்ரெஸ்ஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதை கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வேர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு டிஷர்ட் டிஷர்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஷர்ட்ஸ் போடாதீங்க ஷர்ட்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் டிஷர்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுலேயும் நல்லா ஸ்வெட் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி காட்டன் டிஷர்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் தென் நீங்கள் ஷார்ட்ஸும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ட்ராக் பேண்ட் அந்த மாதிரி வேர் பண்ணுறதுனாலும் வேர் பண்ணிக்கலாம் அதுலலாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது கேர்ள்ஸ் நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களோ அதையே வேர் பண்ணிட்டு வாங்க பட் ஃபிசிக்கலுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரொம்ப டைட்டாக இருக்க வேண்டாம் ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங்லேயே அன்கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃபிட்டில் போட்டுட்டு போங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாலாயிரம் பேருக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அந்த கிரவுண்டே பயங்கரமாக தான் இருக்கும் அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் சரியா ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஃபிசிக்கலில் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணும் முடிக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் மார்னிங்கோ இல்லை உங்களுக்கு ஒரு டைம் தருவாங்க நிறைய ஸ்லாட்ஸ்லாம் நடக்கும் இது ஸோ ஒரு மூணு ஷிஃப்ட்டு நாலு ஷிஃப்ட் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே முடியாது நிறைய பேருக்கு நடத்துவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த டைமில் ஃபிசிக்கல் பண்ணிட்டு வந்தாலும் சரி ஈவினிங்குள்ளே உங்களோட ரெஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பருக்கு உங்களோட ரிசல்ட் வந்துடும் அதாவது குவாலிஃபைடா இல்லை நாட் குவாலிஃபைடா அப்படிங்கிறது உங்களோட மெசேஜ்லேயே ஃபோன் மெசேஜ்லேயே வந்துடும் சரி இப்போ நான் இன்னொரு விஷயத்துக்கு வரேன் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல அண்ட் மெசேஜ்ல கேட்குறீங்க ப்ரோ கன்சீவா இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி பிரெக்னென்ட் லேடிஸா இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதாவது ஒன்ஸ் உங்களோட பேனல் வந்துருச்சு அதாவது ரிசல்ட் வந்துருச்சு ரிசல்ட்ல உங்களோட நம்பர் வந்துருச்சுன்னா உடனே நீங்க பண்ண வேண்டியது ஆர்ஆர்பி சென்னைக்கு ஒரு லெட்டர் போடுங்க உங்களோட சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விதத்துல அதே மாதிரி ஜஸ்ட் சிம்பிளி லெட்டர் போட்டீங்கன்னா ரிசல்ட் நான் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குமான்னு தெரியாது ஸோ நீங்கள் உங்களோட டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு சர்டிஃபிகேட் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் அதாவது ரைட் நவ் இப்போ வந்து அவங்க ஃபிசிக்கல் அட்டன் பண்ணுற மெடிக்கல் கண்டிஷனில் இல்லை அவங்களோட பாடி அந்த நிலைமையில் இல்லை அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த லெட்டரோட சேர்த்து பட் இது எல்லாமே நீங்கள் ரிசல்ட் வந்து உடனே பண்ணணும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களாங்கிறது ஆர்ஆர்பி சைடு தான் அதையும் நான் கிளியராக சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் லெட்டர் அண்ட் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால மட்டும் எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் தள்ளி
ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா என்ன தான் இது வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்டாக இருந்தாலும் ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது முக்கியம் தான் முக்கியம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு மனுஷங்களுக்கு முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அவங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நான் பிலீவ் பண்ணுவேன் சுச்சுவேஷன் எவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சுச்சுவேஷன் எவ்வளோ நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நான் பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவேன் எப்பயுமே ஸோ அதனாலேயே என்னோட லைஃப்பில் பர்சனலாக நான் சொல்கிறேன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நான் ஈஸியாக தகர்த்தெறிஞ்சிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஃபிசிக்கலி உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ மென்டலி அதே மாதிரி உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களை நம்பணும் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் டைமிங் இப்படி அப்படி போகுது ப்ரோனா நீங்கள் தாராளமாக இன்னும் உங்களோட ப்ராக்டிஸை பயங்கரமாக பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நல்லா உங்களை நீங்கள் நம்பணும் முடியும் என்னால் முடியும் அப்படிங்கிறத தென் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட ரோட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ அப்படிங்கிறீங்க சில பேர் கிரவுண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான மணல் கிரவுண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரோட் சைட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது உங்களோட டைமிங்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் ஓடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆனால் அதுவே மணல் கிரவுண்டுக்கு வரும்போது உங்களோட டைமிங் அதிகமாகும் செகண்ட் நான் சொன்னல அந்த கிரவுண்டில் சின்ன 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 கல்லெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிரவுண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் இங்கே ஆக்சுவல் ஈவெண்ட் நடக்கும் போது உங்களுக்கு அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ சாண்டே இல்லாமல் இது வரைக்கும் ரோட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட ஓகே இனிமே நீங்க சாண்ட் கிரவுண்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மற்றபடி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி பிஇடியில பிஇடின்னு ஒரு வீடியோல டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் மறக்காம பாரு இதை முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ்ல டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் இருக்கும் டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் நடந்த அடுத்த நாளே உங்களோட மெடிக்கல் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்குமே ஓரளவுக்கு டைம் இருக்கு அதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோலேயே கிளியராக சொல்லிடுறேன் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் நிறைய பேருக்கு நிறையா டவுட் வருது அவங்களுக்கு பிளைனாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் மீதியெல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இ சேவை மையமில் வாங்குகிற சர்டிஃபிகேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே சரியா அந்த சர்டிஃபிகேட் போதும் உங்களோட டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிற மாதிரி அனெக்ஷரில் அதே மாதிரி அதை கொண்டு போய் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தெல்லாம் வாங்கணுமானால் தேவையே இல்லை கிடையவே கிடையாது இ சேவை மையமில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ